ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര എന്ന മഹാ ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ശുഭാശുഭ ഫല സൂചനകളും ഭാരതീയ ആചാരപ്രകാരമുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ജപധ്യാനാദികൾ ക്ഷേത്രാധികാരികൾ നാമജപാദികൾ മന്ത്രസ്തോത്രം അതിങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പരി വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോ എസ്ട്രോളജിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡ്സിലും പറയാറുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോളജി പാശ്ചാത്യ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന സൂചനകൾ നൽകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഭാഗ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ രത്നം ധരിച്ചോളൂ ഇന്ന ഇന്ന കളേഴ്സ് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരോമ തെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗന്ധം ഗന്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആഹാര രീതികളൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോളജിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഭാരതീയ ആചാരപ്രകാരമുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഗ്രഹങ്ങളെ ഗ്രഹദേവതമാരായിട്ടാണ് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിൽ കാണുന്നത് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ഭാരതീയ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാവനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാത്തിനെയും പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും വൃക്ഷലതാദികൾക്ക് അതായത് ഓരോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫിനോമിനയ്ക്ക് നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് നദികളെല്ലാം നമ്മൾ മാതൃ സങ്കല്പത്തിൽ ഗംഗാദേവി അങ്ങനെയുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ പേരുകൾ തന്നെ നോക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര യമുന ഗോദാവരി കാവേരി ആ പേരുകൾ തന്നെ നോക്കുക അതിൽ ആ സങ്കല്പമുണ്ട് ആ ഭാവനയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊരു മൗണ്ടൻ്റെ കാര്യം ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ് എന്നുള്ള ഹിമവാൻ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളെ ഗ്രഹദേവതമാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ആ ഗ്രഹങ്ങൾ അനിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രരാശിയിൽ നിന്ന് അനിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങൾ പൊതുവെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വ്യാഴൻ അങ്ങനെയുള്ള ശുഭഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അത്ര ശുഭഫലങ്ങൾ നൽകില്ല എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ശനിയെ പോലെയുള്ള ചില ഗ്രഹങ്ങൾ ആറ് എട്ട് സ്ഥാന ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ഫലങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആറാം സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ശുഭഫലങ്ങളും എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ അത്ര ശുഭമല്ലാത്ത ഫലങ്ങളും പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ശുഭത്വം നൽകില്ല എന്നുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു പക്ഷമുണ്ട് ശനിക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഓരോ സ്ഥാനത്ത് ഓരോ ശക്തിയും ഫലപ്രധാന ശക്തിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ആചാരപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജന്മരാശി ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ രാശിയിലാണോ ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻസാണ് ശനിയായാലും വ്യാഴനായാലും ഏതൊക്കെ രാശിയിലാണോ രാഹുകേതുക്കൾ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാഹുകേതുക്കളുടെ സ്ഥാനം ഇവയൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഇന്ന രാശിയിൽ ജനിച്ചവരെ അതിപ്പോൾ മേഡം രാശിയിൽ ജനിച്ചവരെ ഈ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു ശനി ഇന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ദേവതാ സ്ഥാനങ്ങൾ ദേവതാ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രഹദേവതമാരെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രഹദേവതമാരെ മാത്രമല്ല ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ദേവതമാർ കൂടിയുണ്ട് ശനിക്ക് ശാസ്താവ് പോലെ നമ്മൾ രാഹുകേതുക്കൾക്ക് സർപ്പപ്രീതി പോലെ നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നും ശുഭഫലങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിലെ അതിൻ്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നോക്കുക ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പണം ചിലവാക്കി ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലളിതമാണ് ജപധ്യാനാദികൾ ധാരാളം മതി ക്ഷേത്ര ദർശനം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ധാരാളം മതി കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വഴിപാടൊക്കെ കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ 
നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ഒരു മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസസ് എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ജയിച്ച കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഏറെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ കാണാം അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് വിജയിച്ചവരെ എങ്ങനെ വിജയിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ വിജയം ഭരിക്കുന്നു എപ്പോഴും വിജയിച്ചവരുടെ പാത നമ്മൾ പിന്തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഫലിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടായവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റിവിറ്റി ജീവിതത്തിനകത്ത് വരും സന്തോഷപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമല്ല ഒരു മെൻറ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്കും വരും ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്കും വരും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില അർത്ഥതലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകം അറിയുക അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഫലപ്രാപ്തി അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭാരതീയ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രസക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താണ് എൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആ ഫലങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോളജി സിസ്റ്റമാണ് ഭാരതീയ ആചാരം അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ അത്ര അനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ദേവതാ തൃപ്തി വരുത്തിക്കോളൂ മനസ്സിലെ ഈശ്വരീയതയെ ഉണർത്തിക്കോളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലെ ഈശ്വരീയത ഉണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തനിയേ കുറയും അതിനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി മന്ത്രജപം സ്തോത്രജപം ക്ഷേത്രാദി കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിജയം വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കും ഇനി രാശിഫലമാണ് ആദ്യമായി മേടം രാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം ഈ വാരവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഏറെയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ജോലിയോ ജോലിയിലൊരു പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാനസിക പരിവർത്തനം വരുന്ന ഒരു വാരമാണെന്നുള്ളതാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആത്മവിശ്വാസം വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്യുപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിവ് കൊണ്ട് അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അറിവ് അങ്ങോട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ കാര്യമായിട്ട് കൺസേർട്ടഡ് എഫേർട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ച് നമ്മൾ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ടീച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അതുപോലെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം ഇത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിൽ പോലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അതിനൊരു പ്ലാനിങ് വേണം നമ്മൾ ആ സിലബസിനെ കുറിച്ചൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പൊതുവേ ജോലി കാര്യങ്ങൾക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വാരമാണ് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ സാലറി അറിയേഴ്സൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി അല്പം പണം ലഭിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂചന ലഭിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തരക്കേടില്ല എന്നേ പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം അല്പം ഒരു ദൈവാധീനക്കുറവ് വ്യാഴൻ്റെ സ്ഥാനം കൊണ്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ അല്പം
എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം ഒക്കെ വരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് ചെറിയൊരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഔട്ടിങ്ങോ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പൊക്കെ നടത്തി കുടുംബത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ വരാനും ചെറിയ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം പൊതുവെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫല സൂചനകളിൽ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കുവാനായി മഹാഗണപതിയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക ശ്രീ ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളുക ഓം ശ്രീ ഗണേശായ നമഹ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശ്രീ ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായി ദിവസവും ജപിച്ചോളൂ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നീങ്ങിപ്പോകും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറയുവാനായിട്ട് അടുത്ത ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിക്കൂള ദീപാരാധന സമയത്ത് അവിടെ ദർശനം നടത്തി ആ ദേവസ്പന്ദനങ്ങൾ ദൈവ ചൈതന്യ പ്രവാഹം സ്വാംശീകരിച്ചോളൂ നമുക്ക് ആത്മശക്തി വർദ്ധിക്കും ഊർജസ്വലത വരും കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടുവാനും ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാനും ഇതുകൊണ്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കും ഇടവം രാശി കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം രോഹിണി മകേരം ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം പൊതുവെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം തടസ്സം വരുന്നില്ലേ എന്ന് തോന്നാം പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ പ്രായം എത്തിയ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെയൊക്കെ ആൺകുട്ടികളായാലും അവിടെ അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അപ്പം എന്താ വിവാഹം ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ മറുപടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് വരാം എന്താ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹാലോചന ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ മറുപടി കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ വിഷമിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല നല്ല വിവാഹം തന്നെ വന്നു ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്പം കൂടി വൈകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രഹനിലയിൽ ശുക്രൻ്റെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒക്കെ ദശയോ അപഹാരങ്ങളോ നടക്കുന്നവർക്ക് ഈ വാരം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിവാഹാലോചന വരുവാനും വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഗ്രഹനിലയുള്ളവർക്ക് അതായത് വലിയ പാപത്വമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശുഭ ദശ അപഹാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നവർക്കാണ് വിവാഹത്തിന് തിരക്കേടില്ലാത്ത വാരം എന്നറിയാം പ്രണയമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു വാരമാണ് പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു വാരമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരാം ലീഗലായിട്ട് ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അതനുസരിച്ച് വേണം കാൽക്കുലേറ്റീവായിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ടിയിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റിയുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഷുവറിറ്റി നിൽക്കുക അതൊന്നും ജാമ്യം നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ജാമ്യം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയിൽ ചെന്നുപെടുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്പം ചെറിയ ബാധ്യതകൾ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ഒരു വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻ്റിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്പം പണം ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അമ്പലങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ദർശനം നടത്തുവാനും പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൂജാതി കർമ്മാദികൾ പൂജ പൂജയും കർമ്മങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങളോ അതുവഴി അല്പം അധിക പണ ചെലവോ വരുവാനുള്ള സാധ്യതയും വാഹന ഗൃഹാദികൾക്ക് ചെറിയ റിപ്പയർ പ്രയാസങ്ങളും അതുവഴി നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിരുന്ന അല്പം പണമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചിലവായി പോകാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി കഴിയുന്നവർ അവിടെ ഒരു സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ദിവസം മഹാലക്ഷ്മി സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ആചരിച്ചോളുക നമസ്തേ സ്തു മഹാമായെ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ആ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങി മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും മിഥുനം രാശി മകൈര അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം തിരുവാതിര പുണർദ്ധമാദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം കുറച്ച് കാലമായി കുറച്ചൊന്ന് മെച്ചപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാലമൊന്ന് മെച്ചപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ വാരം പ്രത്യേകിച്ചും ചില അനുകൂല ഫല സൂചനകൾ വരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള
ബിസിനസ്സിലൊക്കെ തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് നഷ്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന ബിസിനസ്സിനും ഒരു ഓപ്റ്റമിസ്റ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അല്പം പണമോ ലോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ചിട്ടി മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമൊക്കെ വരെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ സഹായം ലഭിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പുതിയൊരു ജോലി ഒക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഴ്സസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി തന്നെ ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് ജോലിയുള്ളവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവും അപ്പോൾ വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കണം എവിടെ ഈ ജോലിക്കുള്ള അവസരം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ റെഫറലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തൊരു റെഫറൻസ് അതുവഴി പുതിയൊരു ജോലിയിലേക്കുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ആകാം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വാദോഷം രാഹുദോഷം കേതുദോഷം ശനിദോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ദോഷം അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാപജാതകം ഉള്ളവർക്ക് പാപജാതകം ഉള്ളവർക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമാണ് ഭേദപ്പെട്ട വിവാഹാലോചനകൾ വരാനും വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നറിയാം യാത്ര അല്പം അലച്ചിലുണ്ടായാൽ പോലും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള യാത്ര ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വാരം കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള യോഗമൊക്കെ ഈ വാരം കാണുന്നു പൊതുവേ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വാരവുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനായി പ്രത്യേക മന്ത്രസ്തോത്രാദികൾ ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക രാശിനാഥൻ ബുധനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പൊതുവെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനവും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്ര ജപവും നടത്തിക്കൂടെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന സൂചനകളെ ഒക്കെ ഇത് കുറച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ നീക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കുക കർക്കിടകം രാശി പുണർന്ന അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം വളരെ കാലമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുവാനോ ഒക്കെ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു വാരമാണ് ഇപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്രയ വിക്രയം വസ്തു വിൽക്കുക വാങ്ങുക അതിനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നല്ലതാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെ ആ ബിസിനസ്സൊക്കെ നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അവിചാരിതമായിട്ട് അല്പ പണം വന്ന് ചേരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് അതായത് സാലറി അറിയാ സവം പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വരുമാനം ആവുക അല്ലെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ചിട്ടി മുതലായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും വരുമാനം വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട് പൊതുവെ ആചാര്യ സ്ഥാനീയരെയും കാരണവസ്ഥാനീയരെയും വണങ്ങേണ്ട ഒരു വാരമാണ് കാരണം പല നേട്ടങ്ങളും വന്നു ചേരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പല നേട്ടങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ദേവതാസ്ഥാനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങ് എത്തിക്കോളും പ്രണയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സങ്കല്പത്തിലെ ഒരു ജീവിത പങ്കാളി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതൊക്കെ വന്നു ചേരാൻ യോഗമുള്ളൊരു വാരമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂടെ വേണം വിവാഹപ്രായം എത്തിയവർക്ക് വിവാഹമൊക്കെ നല്ല ആലോചനകളൊക്കെ വരാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അതുപോലെ അധിക പണച്ചെലവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലമായിട്ട് കർക്കിടകരാശിക്കാർക്ക് എന്നാൽ വരുമാനം അത്ര എങ്ങോട്ട് കൂടണമെന്നുമില്ല ഈ വാരം അല്പം വരുമാനം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും ഏജൻസി ബിസിനസ് ചെറിയ കച്ചവടം പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം വന്നു ചേരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നാൽ ചെലവ് തുടരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ഒരു സർപ്പപ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വാരം ഒരു ജീവശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഊർജസ്വലതയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നാഗരാജ ക
ചിങ്ങം രാശി മകം പൂരം ഉത്തരമാദ്യത്തെ കാൽഭാഗം ബിസിനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിനൽപ്പം ടെൻഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ വിഷമിക്കാനില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈകാതെ തന്നെ വീക്കെൻഡിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിരിക്കുക അധിക പണച്ചെലവ് കാര്യം പല ടെൻഷൻസും വരാം എന്നാൽ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചില മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സഹായമാകാം ബാങ്ക് ലോൺ ആകാം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പണം ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ വാരം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് അക്വി ലാൻഡ് വസ്തു വാങ്ങുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാരമാണ് അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഈ വാരം കാണുന്നു ബിസിനസ്സിൽ അല്പം ഒരു വർധനവ് അതായത് സെയിൽസിലൊക്കെ അല്പം ഒരു മെച്ചം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ്മെൻ ഏജൻസി ബിസിനസ്സൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് പൊതുവേ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു വാരമാണ് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയും അല്പം പണം വന്നു ചേരുന്നത് കൊണ്ട് ആഡംബരങ്ങൾക്കായി പണം ചിലവാക്കുന്ന ഒരു വാരമാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പൊതുവേ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും ഹൈ ഹൈലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സഹായവും അത് ചേരുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ലോണും ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആദ്യം ഒരു തടസ്സത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക കണ്ടകശനി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കണ്ടകശനിക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല വൈകി ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം റുമാറ്റിക് കംപ്ലയിൻസ് ഈ രക്തസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻസും പ്രയാസങ്ങളും വരാം പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ചലനമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്പം പ്രായമായവർ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കുക കാരണം ചെറിയ വീഴ്ച മുറിവ് ഇതിനുള്ള സാധ്യതയും ഹെൽത്തിന് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരാനുമൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ജലധാര നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ജലധാര നടത്തുക ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ മന്ത്രം നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചോളൂ ആത്മവിശ്വാസം വരും മഹാദേവൻ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കാം കന്യരാശി ഉത്തരാവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം അത്തം ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം ഗൃഹത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് പലപ്പോഴും കൈവിട്ട വാക്കെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതായത് നമ്മൾ വാക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുക അത് കലഹത്തിൽ എത്തുക അങ്ങനെ വൈകാരികമായിട്ട് ചെറിയ അകൽച്ച വരിക അതിനൊക്കെ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള വാരമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും അന്യരുടെ ആയാലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആയാലും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ചൊരു അകലം പാലിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളോട് അന്വേഷിച്ചാൽ പോലും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുവാൻ പറ്റിയ ഒരു വാരമല്ല അത് ഗൃഹത്തിലായാലും ഓഫീസിലായാലും ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വരുവാനും അങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനും ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാനുമൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അധികാരപ്പെട്ട പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റിയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നും ആ ഒരു സീക്രട്ടീവ് നേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അകൽച്ച ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കാനായി ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക അവിടെ വിവാഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന് അത്ര ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമല്ല ഈ വാരം വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുവാനായിട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി കൂടെ കഴിപ്പിച്ചോളൂ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങും മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും വന്നു ചേരും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കുവാനായി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക കുടുംബത്തിലെ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നു ചേരും
അപ്പോൾ ദൈവാധീനമുള്ളൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇപ്പോൾ ദോഷഫലങ്ങളായാലും എൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞിരിക്കും ശുഭഫലങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ജാതകം പരിശോധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാലമാണ് കാരണം പൊതുവെ വ്യാഴൻ അനുകൂല സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ശനിയും പൊതുവെ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ പല നേട്ടങ്ങളും പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായി വരുവാൻ സാധ്യതയേറെയുള്ള ഒരു കാലമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജാതകം പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാ ജപ ജാതകത്തിലുള്ള ദശാപഹാരങ്ങൾ അത്ര അനുകൂലമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരം നടത്തി തൃപ്തി വരുത്തേണ്ടതും ജാതകത്തിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഭാഗ്യക്കുറവുണ്ടാവാം ഒൻപതാം ഭാവാധിപൻ അത്ര ബലമില്ലാണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഭാവാധിപന്മാർ ദുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറവുള്ളവർ അതൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹാരം കൊണ്ട് നമുക്കത് കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണ് ഈ വാരം പ്രത്യേകിച്ചും നേട്ടങ്ങളുടെ സാധ്യത ഏറെ കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പുതിയ ബിസിനസ്സിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ബിസിനസ് ഒന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്പം ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കുവാനോ ഉള്ള സാധ്യതയും ഈ വാരം കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്നാൽ ചിലവിലൊരു നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം പണം ഇങ്ങനെ ചിലവായി പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ വാരം വളരെ അനുകൂലമാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹ നിശ്ചയമോ വിവാഹമോ തന്നെ നടക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു കാലമാണ് വാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലമാണ് അടുത്ത രൗദ്രഭാവ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ദർശനം നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ദർശനം ഉത്തമമാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അവിടെ സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി കൂടെ കഴിപ്പിച്ചോളൂ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് ചേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം വൃശ്ചികം രാശി വിശാഖമോസാനത്തെ കാൽഭാഗം അനീഴം തൃക്കേട്ട ചെറിയ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ടു വീലർ റൈഡൊക്കെ കഴിയുന്നതും കുറച്ചുള്ളൂ അസമയത്തുള്ള യാത്ര രാത്രികാല സഞ്ചാരമൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാധിക പണച്ചെലവ് വരാം കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണമൊക്കെ എന്തിനെങ്കിലും അങ്ങ് ചിലവായി പോകുന്ന ഒരു വാരമാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഓഫീസിൽ അല്പം ടെൻഷൻ അനുകൂലമല്ലാത്ത ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ളൊരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അധികാരപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ ഇവയൊക്കെ വരാം ഐ ടി സെക്ടറിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലി മാറുവാൻ പറ്റിയ കാലമേ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനും അത്ര നല്ല വാരമല്ല വിവാഹാലോചനയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയവും വിവാഹവും മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറെ നല്ലത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിനോദം കുറച്ച് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂട്ടുകെട്ട് വരുവാനും പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറവ് വരുവാനും സാധ്യത ഏറെയുള്ള വാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രമല്ല വിവാഹാലോചനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജാതക പരിശോധനയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തോളൂ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷൻസും ബിസിനസ്സിലെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ ഒരു കാര്യവും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അതും നീക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനം പ്രത്യേകിച്ച് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിക്കോളൂ ശ്രീ ഭദ്രാംബിക സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളൂ ഈ പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുവാൻ തടസ് ഉള്ള സാധ്യതകൾ അത് തടസ്സത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുവാനോ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ജപം വളരെ പ്രധാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭദ്രാംബിക സ്തോത്രം ഭദ്രകാളി പത്തൊക്കെ ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കുടുംബത്തിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കും ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാരം എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വിവാഹത്തിനായി ശ്രമിക്കുക ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന ജാതകത്തിൽ ബേസിക് ഹോറോസ്കോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഏഴാം ഭാവാധിപൻ ആറിൽ നിൽക്കുക പന്ത്രണ്ടിലും അറിയുക അഷ്ടമത്തിലും അറിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹൃതമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇക്കാലം കാരണം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിവാഹബന്ധം ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ളൊരു കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഒരു തരത്തിലും ഒരു കാര്യവും മുന്നോട്ട് പോകാത്ത ഒരവസ്ഥ മാറിക്കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറിത്തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് സഹായം ഓഫീസ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ സാലറി അറിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ലോണ് ലൈസൻസ് ഇതൊക്കെ വരാനും സാധ്യത ഏറെയുള്ള കാലമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനായി പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക നല്ലൊരു ജോലി തരപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട് പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അക്കാഡമിക് അറ്റൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നേടിയവർക്ക് ഇക്കാലമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കാലം ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും വിദേശയാത്ര ദൂരദേശ യാത്ര ഇവയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ വാരം അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുള്ളൂ അതിനായി പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലും ടീച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലും ഒക്കെ പോവുക മീഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഉയർച്ചയുടെ ഒരു കാലം പുതിയ അവസരങ്ങൾ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇവയൊക്കെ സൂചനയിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരിൽ പലർക്കും ഈ ഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പോലും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതക പരിശോധന അവരുടെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ചാരവശാലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ഗൃഹസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണ് അവരുടെ ജാതകം പരിശോധിച്ച് അടുത്തുള്ള ദൈവജ്ഞനെ കണ്ട് പരിശോധിച്ച് പരിഹാര കർമാദികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിഷ്ണു പഞ്ചായത്ത് സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളുമൊക്കെ നീങ്ങി കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട പ്രണയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഏറെയുള്ള വാരമാണ് പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ വന്നു ചേരാനുള്ള യോഗവും കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നാഗപ്രീതി കൂടി വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തതി സ്ഥാനീയർക്ക് ഉയർച്ചയും വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഓം മകരം രാശി ഉത്രാട അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം തിരുവോണം അവിട്ട മാതത്തെ പകുതി ഭാഗം പല പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് എമോ ചെയ്യുന്ന ഭാവന നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബിസിനസ് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത പുതിയ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇപ്പോൾ ജോലിയുള്ളവർ ഒരു പക്ഷേ ജോലിയിൽ ആ ജോലിയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ബിസിനസ് ആയാൽ എന്ത് എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങും ലോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാനോ ഗൃഹനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീടൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ വാഹനം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യത താല്പര്യം വരുന്ന ഒരു വാരമാണ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ വാങ്ങുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് ദൂരയാത്ര ഉല്ലാസയാത്ര തീർത്ഥാടനം ഇവയ്ക്കുള്ള ഭാഗ്യവും കാണുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ്ലി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങുവാനും പുതിയ വാച്ച് മൊബൈൽ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു താല്പര്യം വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അതോറിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ അധികാരം കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരു ഓർഡിനറി പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന അവർക്കൊരു പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ വരാനോ ആ പൊസിഷനിൽ ഇതിനൊക്കെ സാധ്യത ഏറെയുള്ള കാലമാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കുവാൻ അയേടര ശനിയുടെ ദോഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പല അനുകൂ
പൊതുവേ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനൊരു ടെൻഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം പൂർണ്ണമായി കാണണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിനൽപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനോ ഉറക്കക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമോ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതേസമയം ആഡംബര പ്രിയ 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 ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗമുണ്ട് ആഡംബര പ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് പണം കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയുക പുതിയ ലോൺ ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം പഴയ ബാധ്യത തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ചില അകൽച്ചയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സംസാരവും പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുക വാഹനം കൊണ്ടും ഗൃഹത്തിലെ ചില റിപ്പയർ വർക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടും അധിക പണച്ചെലവ് വരാം വാഹനം കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ വാരം പൊതുവെ അത്ര അനുകൂലമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഹനുമൽ പ്രീതി അത്യാവശ്യം വരുത്തിക്കോളൂ എന്നുള്ളതാണ് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുത്ത് ഹനുമൽ പ്രീതി വരുത്തുക ഹനുമാൻ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെറ്റിലമാല സമർപ്പിക്കുക ദിവസവും ഹനുമാൻ ചാലീസ സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളുടെ സൂചനകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീങ്ങും ഇത് മാത്രമല്ല ഗൃഹത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷം വരും അല്പം ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹനുമൽ പ്രീതി കൊണ്ട് പരിഹൃതമാകും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക എന്നാൽ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലും പ്രണയ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രണയമൊന്നും നല്ലതല്ല ഈ വാരം ഈ വാരം നല്ല ഈ കാലം തന്നെ നല്ലതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊടുക നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുവാൻ സാധ്യത ഏറെയുള്ള കാലമായതുകൊണ്ട് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ആചാര്യസ്ഥാനീയർ ആചാര്യസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുക്കന്മാർ പിന്നെ കാരണവസ്ഥാനീയർ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടെന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ സ്പീഡ് ഡ്രൈവിങ് റൈഡിങ് രാത്രികാല സഞ്ചാരം ഇവ ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ജലധാര നക്കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം കൂടി നടത്തുക ഓം നമ ശിവായ നൂറ്റെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചോളൂ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നീങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല മനസ്സിന് സമാധാനവും കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യവും മഹാദേവൻ നൽകും എന്നുള്ളതിലും സംശയം വേണ്ട മഹാദേവൻ്റെ ഒരു പ്രീതിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഭഗവാൻ ഒരുക്കിത്തരും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുക നാമജപം മുടക്കുവാനേ പാടില്ല ഈ വാരം എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളൂ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകും ഈ പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞോളുക സന്തോഷമായിരിക്കുക മീനം രാശി പുരുരുട്ടാദി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ഉത്രട്ടാദി രേവതി സാമ്പത്തികമായി അല്പം മെച്ചപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അധികം ചെലവൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് പണം വന്നു ചേരും പുതിയ ചിട്ടിയോ ലോണോ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നു ചേരും എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് സന്തതി സ്ഥാനീയർക്ക് ഉയർച്ച അതായത് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനമോ കുടുംബത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഈ വാരം കാണുന്നു ദൂര യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ടൂറൊക്കെ വരാം ഇത് മാത്രമല്ല വിദേശ ജോലിക്കൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വാരമാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രമിച്ചോളൂ എന്നാൽ അലർജി കണ്ടീഷൻ സ്കിൻ ട്രബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരാം ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ
കാമൻ കളക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു വാരമാണെന്നും അറിയാം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച വരുവാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ചില ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വന്നു ചേരാനോ വാങ്ങുവാനോ പ്രസൻ്റായിട്ട് ലഭിക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ വാരം കാണുന്നു എന്നാൽ അധിക പണച്ചെലവ് അവിചാരിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെലവ് വരുന്ന ഒരു വാരവുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയാം മഹാലക്ഷ്മി സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീങ്ങിപ്പോകും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരും സന്തോഷമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലായി വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ഫല സൂചനകളാണ് ഇതുവരെയായിട്ടും പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പല പ്രയാസങ്ങളും കുറയ്ക്കുവാനോ നീക്കുവാനോ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇനി മെയിൽസ് മെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ധാരാളം മെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മെയിൽസ് അയക്കുന്നവർ ജനിച്ച ഡേറ്റ് മാസം വർഷം സമയം സ്ഥലം പേര് ഫുൾ നെയിം ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം ഇനി ആ മെയിൽസിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പലരും പ്രോഗ്രാമിൽ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോട് നമസ്കാരം പറയുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഐശ്വര്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൗഭാഗ്യവതി ആശാലക്ഷ്മി സൗഭാഗ്യവതി ദീപ സൗഭാഗ്യവതി അംബിക ശ്രീ ചിരഞ്ജീവി അഗസ്റ്റിൻ ചിരഞ്ജീവി അനിൽ കുമാർ ചിരഞ്ജീവി ത്യാഗരാജൻ ചിരഞ്ജീവി അനൂപ് ഇവർക്കൊക്കെ നമസ്കാരം പറയുന്നു ഇവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ശ്രീമതി അജിത ഡി എസ് എം പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി അജിതയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രീമതി അം ഒരംബിക അംബ അംബിക ശ്രീമതി രമാദേവി ഡി ദീപ വേണു ശ്രീമതി സൗഭാഗ്യവതി ശ്രീ യൂസർ എന്നീ പേരുകൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു സന്തോഷവും സമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി ചോദ്യങ്ങളാണ് ശ്രീമതി വസുമതി പിള്ളൈ കല്ലായി കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് മകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മകൈരം നക്ഷത്രം മിഥുനം രാശി വിവാഹ തടസ്സപ്പെടുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു എങ്കിലും നടന്നില്ല കാരണങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൊവ്വാദോഷമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വിവാഹം നടക്കാത്തത് എന്നാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് എന്താണ് പരിഹാരം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി വസുമതി പിള്ളൈ കല്ലായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലം ഒട്ടും അനുകൂലമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഒട്ടും അനുകൂലം ആയ ഒരു സമയമായിരുന്നില്ല എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ടാവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്ക് വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ടെൻഷൻസും പ്രയാസങ്ങളും വിവാഹം ആലോചിച്ചിരുന്നവർക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വിവാഹം തടസ്സപ്പെടുക അപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിശ്ചയിച്ചു തടസ്സപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചൊവ്വാദോഷം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാദോഷം ഇല്ല ഏഴാം ഭാവം ശുദ്ധമാണ് അഷ്ടമത്തിലും പാവനില്ല അപ്പം അതും ശുഭം തന്നെയാണ് ഏഴാം ഭാവാധിമൻ അല്പം ഒരു ബലക്കുറവുണ്ട് ആറിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരുന്നത് കുട്ടിക്ക് ജോലിയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജോലിയിൽ ഉയർച്ച വരും അത് നല്ല വിവാഹ ബന്ധം തന്നെ വരും ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുതലാണ് വിവാഹകാലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുതലുള്ള വിവാഹകാലത്തിൽ പതിനൊന്ന് മാസത്തിനകം തന്നെ വിവാഹം നടക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ജാതകത്തിൽ ഏഴാം ഭാവാധിപന് അല്പം ഒരു ശക്തിക്കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മറവുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തളി ക്ഷേത്രനാഥനെ മഹാദേവനെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തുകയും എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ മുടങ്ങാതെ തന്നെ ദർശനം നടത്തുകയും കഴിയുന്
വളരെ വേഗം തന്നെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിവാഹബന്ധം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെ മാറി പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് അതൊക്കെ വിടുക ഇനിയുള്ള കാലം നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കുക ശ്രീമതി ബീന നായർ മകൻ പ്ലസ് ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് താല്പര്യം അതൊരു പാഷനാണ് വളരെ കൊച്ചു പ്രായം മുതൽ തന്നെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് കോഴ്സാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂയം നക്ഷത്രമാണ് ഭൂയം നക്ഷത്രമാണ് ജാതകം വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ശുക്രനും ബുധനും ബലമുണ്ട് നിപുണ യോഗമൊക്കെയുള്ള ജാതകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാളവിയ യോഗം പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് കലാരംഗം തന്നെയാണ് അനുയോജ്യം വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സാമ്പത്തിക നിലയുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പഠനം നടത്തുവാനും ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുക ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ധാരാളം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിനൊക്കെ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ധാരാളം കോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ബി എ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എടുക്ക അറിയാം പിന്നെ ഈ ബി എക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഇതിൽ കാര്യം ഈ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ് എടുക്കരുത് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ബി എ ബി എസ് സി അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബി എസ് സി പ്രൊഡക്ഷനോ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ ഇൻ മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റോ എടുക്കുക വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഐഡിയൽ ഏറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ നല്ലൊരു സ്ഥിതി വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജൂലൈ മുതൽ ഒരു വർഷക്കാലം വളരെ നല്ലതാണ് ആ സമയത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലെത്തും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കുക ശ്രീ സദാശിവൻ സദാശിവൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേല മേലാറ്റൂർ മേലാറ്റൂർ സദാ ശ്രീ സദാശിവൻ മകൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഡൂയിങ് എം ഡി ഇൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊൻപത് വയസ്സ് ചതയ നക്ഷത്രം വിവാഹം എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴിൽ രാഹു വലിയ പാപത്വമാണോ വിവാഹം മുടക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴിൽ രാഹു ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് ചെറിയ പാപത്തം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് പാപസാമ്യമുള്ള പുരുഷ ജാതകം സ്വീകരിച്ചാൽ ധാരാളം മതിയാകുന്നതാണ് ഏഴാം ഭാവാധിപൻ വളരെ ശക്തനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം നല്ല വിവാഹം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ശുക്രൻ അവിടെ ശുക്രനുമായിട്ട് യോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വൈദ്യരംഗത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം സൗന്ദര്യവും കലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഉള്ള വ്യക്തി തന്നെയായിരിക്കും അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെ വന്നു ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ചതയ നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും തടസ്സമുള്ളൊരു കാലമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എത്ര ആലോചിച്ചാലും ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമയ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു സമയമല്ല അത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഷീൽ ഗെറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് മാരേജ് സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ദ റൈറ്റ് പീരീഡ് ഹാസ് ടു കം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ മുതലാണ് നല്ല സമയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ മുതലാണ് നല്ല സമയം എന്നാൽ അതുവരെ അങ്ങോട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഏജ് ഏജ് ആയി വരികയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ ആചാരപ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച വ്രതമെടുത്ത് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക ദിവസവും ശിവപാർവതി സ്തോത്രം കൂടി ജപിച്ചോളുക ഈ ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ അല്ല ആ ഒരു കാലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മുതൽ ഉള്ള ഒരു കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വരില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന നന്നായിട്ട് സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മധ്യമ വിവാഹകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ മധ്യമ വിവാഹകാലത്ത് തന്നെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള ഒരു യോഗം ഈ പരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഏതായാലും മകളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് ശ്രീ സദാശിവൻ അവർക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഷീൽ ഗെറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് മാരേജ് പിന്നെ മെറിറ്റിലാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് എം ഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷവും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും വര ലഭിക്കട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുക നമസ്കാരം ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമ